Eu era completamente apaixonada por esse livro aqui. Esse capítulo aqui de Noite de Inauguração. Vou comparar esses dois. Eu tinha esquecido que um negócio acontecia. Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vlog de leitura aqui neste canal. E eu acho que esse é um dos vlogs mais especiais que eu vou gravar aqui pra vocês. Porque é um vlog de releitura do livro que era o meu livro favorito da vida. Que foi batido pelo livro da mesma autora, sem mais delongas. O Círculo da Noite, da Erin Morgenstein. Eu era completamente apaixonada por esse livro aqui. Eu li ele pela primeira edição que ele foi publicado aqui no Brasil, que é a edição da Intrínseca, que eu também adoro. Ele é holográfico, essa parte aqui, ó, e do circo. Lindíssima edição. Ó, oh, gente, relíquias. Relíquias que eu tô mostrando pra vocês, que eu não sei se vocês já viram essa edição. Ó. Oh. E os comecinhos é praticamente do mesmo jeito, assim, e aí ele vai ter nessas divisõezinhas que tem essa partezinha aqui, né, que são a parte 1, a parte 2, enfim. Eu li esse livro a primeira vez, em 2014, tem até meu nome aqui, Vitória Bugarelli, abril de 2014, e eu tenho quase certeza que eu reli ele em 2019, mas eu não achei anotado. E eu amo essa história, eu acho de uma genialidade a forma como as coisas acontecem. Assim como eu falo que o Mar Sem Estrelas não é um livro que todo mundo vai gostar, porque é uma escrita muito floreada, muito lírica, e é uma coisa assim... Eu, eu não sei explicar, gente. É uma experiência a leitura desses dois livros. Importante dizer, todo mundo sempre falou que o Mar Sem Estrelas era um livro muito confuso por conta das metáforas, que são inúmeras metáforas e inúmeras coisas, que é real, não é real nesse livro. Em O Circo da Noite, nós temos dois pontos que podem causar confusão e podem fazer com que o leitor não goste tanto da experiência dessa leitura. Um dos pontos é a questão das datas, que é como se fossem as metáforas de Marcinho Estrelas. E a segunda questão é praticamente o motivo do porquê que tá acontecendo o que tá acontecendo. É muito difícil explicar a história desse livro sem dar algum spoiler. Coisas que eu consigo contar pra vocês. Vamos ter um circo, obviamente, que é o Circo da Noite, que a gente começa o livro lendo sobre ele. O Circo da Noite, ele é literalmente um circo da noite. Ele aparece do nada, em algum lugar, sem nenhum panfleto, sem nenhum aviso. Ele simplesmente brota lá e ele só abre ao anoitecer e fecha antes do amanhecer. Nós temos dois personagens principais, a Célia, que é a menina, e o Marco, que é o menino. Qual é o ponto-chave dessa história? A gente tem outros dois personagens que são muito importantes, que é o Próspero, o Mágico, o Hector, e o Alexandre, que é o moço do Terno Cinza. Pela primeira conversa dos dois, que é logo ali no começo, a gente sabe que vai acontecer um jogo, um desafio, que vai envolver essas duas pessoas, a Célia e o Marco. Só que você vai entrar nessa história sem ficar bitolando e tentando entender o que é esse jogo, porque a gente só vai entender lá pro final com o passar da história. A gente vai vivendo isso junto com eles. E os dois também não sabem o que é isso. Eles não sabem o que tá acontecendo na vida deles direito. Por que, que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Por que, que eles vão começar a fazer o que eles vão começar a fazer? Eu já comecei a ler. Eu tô na página 38. Já fiz algumas marcaçõezinhas, ó. Tem... Assim como o Marcin Estrelas, ele também tem umas frases muito, muito, muito boas. As pessoas veem o que desejam ver, e na maioria dos casos, veem o que lhes dizem que estão vendo. Nessas edições, a única coisa que a gente tem sobre o livro é o que está escrito aqui atrás. O circo chega sem aviso, simplesmente está lá quando ontem não estava. Contra o céu cinza pairam tendas colossais listradas de preto e branco. Um aviso pendurado acima dos portões diz Abre ao cair da noite, fecha ao amanhecer. Quando os últimos raios de sol desaparecem do céu, pequenas luzes começam a tremular em bem as tendas. Como se todo o circo estivesse coberto de vagalumes. Quando as tendas estão todas iluminadas, brilhando contra o céu noturno, a placa se revela. Le Cid des Reves. Não sei falar francês. O circo dos sonhos. Os portões de ferro estremecem e se abrem, como se por vontade própria, abrindo-se para fora, convindo uma multidão lá dentro. Agora o circo está aberto. Agora você pode entrar. Bora! Estou na página 102, na parte 2 já. Uma coisa muito legal de releitura é que provavelmente a última vez que eu li esse livro foi em 2019, né? Eu tenho uma memória muito fraca de, com relação a detalhes de histórias. Tem coisas que eu me lembro muito bem desse livro aqui. Uma das principais coisas é a descrição dos cheiros, principalmente do cheiro de caramelo. Quando eu li eu fiquei... 
Eu tô muito sobre isso. Mas eu tinha esquecido que temos um outro personagem principal, tirando a Célia e o Marco, que é o Bailey. O Bailey, ele não participa do circo, ele é uma criança, da primeira vez que ele aparece, que mora em uma cidade que o circo vai visitar pela primeira vez quando ele tinha 6 anos e volta alguns anos depois, acho que quando ele tinha 9, se eu não me engano. E é... Incrível, porque o Bailey ele vai ter um papel muito importante na relação do circo com as pessoas. Na relação que as pessoas têm com o circo. Enfim. Nossa, eu tô amando tanto essa leitura, tanto. Porque é um livro que me traz um quentinho no coração, sabe? Uma sensação de aconchego. E o tempo tá meio chuvoso, então fica tudo, tipo, muito mais gostoso. <música> Eu sou completamente apaixonada por quando falam das tendas. Completamente apaixonada. Porque é isso que traz a magia, literalmente, da história, sabe? Esse livro, ele traz algumas coisinhas que acontecem ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que são coisinhas separadas, são coisas que estão todas ligadas. Então a gente tem a parte da Célia, que tem ali o que, que tá acontecendo na vida dela, o que, que ela tá fazendo. Ao mesmo tempo, coisas ligadas ao circo. A mesma coisa com o Marco, então, coisa que ele tá vivendo, coisa que tá acontecendo na vida dele. Alguma coisa ligada com o circo. Temos, então, essas duas partes. Temos uma terceira parte, que é a do Bailey. Tem umas partezinhas ali no meio, que são umas divisões que fala do Frederick, que vocês vão entender depois, que tem a ver isso. E tem a parte em si, que é a parte do circo. Então, que a gente vai ver com relação lá ao que tá acontecendo ali, a coisas novas, a estrutura, ao que tá rolando. Eu já comentei que eu tenho muita facilidade com visualizar cenas, mesmo cenas de fantasia, a não ser que seja uma coisa assim, um monstro aleatório, que daí já é demais. Mas a escrita da Erin, eu consigo visualizar muito bem as coisas. E eu sou completamente apaixonada por esse livro aqui, porque foi o primeiro livro de fantasia que eu li. Não lembro se eu já falei isso. E eu conseguia visualizar isso, sabe? Eu conseguia me imaginar sentindo o cheiro de caramelo e fumaça que tem o circo. Eu consigo imaginar a Célia entrando na tenda que ela entrou agora e vendo o que ela viu. Vocês não têm noção do tanto que eu amo esse capítulo aqui de Noite de Inauguração. Principalmente essa parte aqui, ó, das flechas. Isso aqui, eu sou completamente apaixonada por isso aqui. Porque isso aqui tem um motivo muito grande. Tô tentando segurar aqui vocês mais de meia-noite. Eu tô num ponto muito crucial da história, na página 181. Que delícia que é essa página. Eu tinha me esquecido do quanto eu amo essas duas cenas que são seguidas, que é a cena a partir da parte da chuva. Tem a leitura de cartas e depois o encontro. Tá sendo muito bom essa leitura, porque eu tô relembrando de detalhes que eu não lembrava mais. E eu tô lembrando do quanto eu realmente amo esse livro. Tá revisitando essas páginas e revisitando essas cenas em que eu tinha esquecido completamente. E tá marcando e tá colocando flags pra eu poder pegar esse livro depois um dia e reler. Assim como eu fiz com Mais Sem Estrelas e eu vou ficar comparando com Mais Sem Estrelas sempre. Tá sendo muito bom, sabe? Tipo, muito, muito, muito bom mesmo. Eu tô com várias marcaçõezinhas já, ó. Hoje é outro dia mesmo, novamente estou aqui. Eu tô na página 900 e no penúltimo dia que eu tava lendo, eu lembrava que acontecia alguma coisa com alguém. Agora, assim, no meio da história. Eu tinha uma noção de quem era, mas vocês vão entender quando vocês lerem, eu não sabia especificamente quem. E eu não lembrava do que era, porque como eu falei pra vocês, tem uma memória muito ruim, eu não lembro os detalhes da história, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E foi nessa parte aqui. E tem uma conversa antes dessa conversa que acontece nesse capítulo, que eu pensei, putz, vai ser por isso. Não lembro qual foi a última vez que eu vim falar com vocês sobre isso aqui, mas vamos lá. Atualizações. Estou na página 288, em junho de 1901. O que, que eu decidi fazer? Além do color code, que eu vou mostrar pra vocês agora qual é o color code, eu decidi colocar essas flagzinhas amarelas neon nas minhas cenas favoritas. E aí eu vou mostrar algumas pra vocês. Então, se você tem um livro, você pega aí, que eu vou falar as páginas pra vocês. Página 85, não é muito minha favorita, mas é... O primeiro contato lá dos dois. Página 106, que eu sou completamente apaixonada pela fogueira do circo. Apaixonada, apaixonada por tudo que ela representa. Página 132, do Jardim de Gelo. Página 144, que fala da Árvore dos Desejos. Eu lembrei que uma das minhas tendas favoritas, principalmente depois que eu li, na verdade eu comecei a marcar, depois de uma conversa que tem... Lá na casa do Chandrush, eu nunca sei falar o nome dele, que é aquela conversa de muita sinceridade entre essas duas pessoas. 
página 180, que é o estalo que dá aquela fala, caramba, era tu? Página 243, que é onde realmente dá mais início ali a conversa, que fala das cenas favoritas. E a última que tem marcado é a página 261. Eu tinha completamente esquecido desse jantar e do que acontecia e dessa cena, que é o um momento. É tipo assim, muito rápido, mas é tipo... Juro, sem condições. Amarelo neon para as minhas cenas favoritas. Cinza virou para coisas importantes. Cenas que eu acho importantes por motivos de que aleatórios que eu acho importante. Rosa neon para Célia. Verde musgo para o Marco. Vermelha para as cenas do Bailey e de uma outra pessoa que vocês vão entender o porquê de ser vermelho quando vocês lerem. Vocês, vocês entenderam o porquê do vermelho? Até minha unha tá vermelha para combinar. Porque eu sou. Eu sou, eu sou, sou, não tem quem tira da minha cabeça que eu sou uma. É isso. Esse rosinha meio coral, ele é para cenas do circo que falem sobre as tendas. Esse vinho meio escuro aqui é para coisas relacionadas ao jogo, ao desafio. Eu comecei o livro pensando, eu vou precisar de uma flag para os dois? Eu falei, ah, acho que não preciso. Precisa. Precisa sim. E aí vai ser esse rosinha, claro que tá quase um branco para vocês, gente, mas ele é um rosinha, ó. Ah, aqui deu para ver. Ele é um rosinha. Eu peguei um post-it vermelho. E comecei a anotar quem fez o quê. É o que eu anoto ali. Esse livro é meu tudo. Meu tudo, meu tudo, meu tudo. Mas eu acho que eu tô numa leve ressaca literária. Então eu não tô conseguindo ler muito. O que tá muito triste, porque eu quero muito ler, 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 ler. E ele é perfeito. Leiam, leiam, leiam. Retomando aqui com vocês de que realmente o rolê das datas é uma coisa que me buga. E às vezes eu tenho que voltar pra ver onde a gente tá. Só que ao mesmo tempo é muito legal você ir ligando as coisas. Ah, mas por que que apareceu falando sobre isso do nada? Vai lendo. Uma hora vai te fazer sentido. E aí, se não fizer sentido, você continua lendo. <risos> você continua lendo e tá tudo bem se não fizer sentido também. E é sobre isso. Hoje é dia 1 de abril. Sim, 1 de abril. Não, não é uma mentira. Eu vou voltar pra ele. Eu não sei qual foi o último dia que eu li. Eu não sei o que eu falei na última atualização aqui pra vocês. Então, assim, é isso. Gente, eu não lembro nem qual foi a última parte que eu... tem muita água pra rolar ainda, ó, esse finalzinho aqui caiu. Tô na página 288, já é a tarde, são acho que três e meia, mais ou menos. E eu li pouco de manhã, só que, gente, eu tinha esquecido que um negócio acontecia. É muito doido isso, né, gente? Porque, assim, a gente conhece muitas histórias, a gente lê muita coisa, e óbvio que é impossível você lembrar de tudo mesmo que seja sua história favorita da vida, vai ter algum detalhe que você... Que vai te escapar ali. E fazia muitos anos, né? Que eu não, não li isso aqui. E assim, gente... Tá muito bom. Muito bom. Eu passei pela página... 292. Será bem... Nossa, gente, eu tô de marcação que tem. Mas enfim, eu dei uma grifada aqui. Porque eu lembro que é isso daqui. Pra quem já leu a página 292... Ela vai... Ela tem um motivo ali pra ela estar tá ali, entendeu? Essa informação ela não foi jogada à toa. E isso é uma coisa que eu gosto muito da Erin. Ela... Algumas informações que pode parecer aleatório, pode parecer uma conversa aleatória, não é. E aí você entende tudo depois. Gente. Ai... Meu Deus, eu cheguei na cena e eu não lembrava. Eu não lembrava porque pra mim era de um jeito diferente, era uma pessoa diferente que fazia o que fez, não a pessoa que foi. Mas realmente, hoje em dia, lendo pela terceira vez, faz todo o sentido. E eu simplesmente amei. Amei, amei de novo. É, é incrível o, o que acontece. Não a forma como isso desenrola, mas a consequência... Muito, muito boa. Tô na página 408, na segunda cerimônia, em 1 de novembro de 1902. Em 1902, a história começa a se passar cronologicamente, em ordemzinha. Eu tô nervosa, tô nervosa pra essa cena, porque eu não lembro o que acontece. Dia seguinte, e vamos conversar sobre 
o grande amor da minha vida, que é esse livro, gente. Primeiro eu quero começar dizendo que, assim, vocês acompanharam, gente, vocês viram eu emocionada em várias partes. Nossa, meu Deus, com, como esse livro é bom, sabe? A escrita da Erin é uma coisa maravilhosa e o quanto ela leva a gente pra história, sabe? Pra dentro da história. Eu amei, amei essa releitura, porque tinham muitos detalhes, praticamente assim, 90% da história eu não lembrava muitas coisas. Eu tinha noção de algumas coisas que aconteceriam, mas eu não lembrava muito bem quem era, eu não lembrava como que ia acontecer. Enfim, detalhes. E, inclusive, eu preciso anotar num post-it o color code que eu fiz, que agora que eu fui pegar depois de tanto tempo sem ter lido, eu não lembrava mais direito o que eu tava marcando com que cor. Aqui no final, eu não lembrava de uma conversa que tinha, que é essa parte aqui na página 421, que é o capítulo de histórias. Gente, é esse capítulo aqui, histórias, que eu marquei muita coisa, inclusive eu anotei aqui do lado. Enfim, ele tem várias é, marcações e enfim. É um dos meus capítulos favoritos. É uma das minhas partes favoritas desse livro. É muito bom e é muito legal eles falarem um pouco mais abertamente. Como eu falei pra vocês, a gente vai descobrindo as coisas conforme a gente vai lendo. Porque a gente não, não, não sabe, tipo, não tem como você saber. Você tem ali uma pista ou outra às vezes, você liga uma coisa com a outra. Vai fazendo sentido. E é muito legal isso, porque você não tem uma linearidade 100% cronológica ali da história, só que é bom isso, você vai ligando alguns pontos que aconteceram no passado para pontos que estão acontecendo no presente. Isso é incrível! Meu Deus, eu sou completamente emocionada por esse livro, é, eu fiquei muito, muito, muito emocionada no final, porque ele é lindo, esse livro é lindo, é lindo, não tem o que dizer. Eu amo literalmente todos os personagens. Gente, todos. Sério, eu acho que não tem um personagem que eu desgoste, é, tem um personagem que faz uma coisa, só que depois a gente entende o que tava na cabeça dele, que levou ele a fazer isso, então é muito doido isso. Eu não teria como desgostar de algum deles, todos os personagens eles são muito importantes pra história, em quesitos muito específicos, não tem nenhum personagem que tá aqui só por tá. até a irmã do Bailey, que não faz nem cheira, mentira gente, ela não gosta, lembrei agora que tem uma personagem que não gosta que é ela. E eu acho isso incrível, quando você pega um livro que tem uma história muito, muito boa e personagens que são muito, muito bem construídos. É incrível. Eu acho, sim, que esse livro ele é muito bem construído, a relação deles é bem construída. Talvez tenha algumas coisinhas que tenham sido um pouquinho rápidas, que poderiam não ter sido tão rápidas assim, ou necessariamente não precisava acontecer no momento que tenha acontecido, ou da forma como aconteceu. Mas eu acho que tudo é muito bem condizente com o desenrolar da história. Não acho que tenha algo muito discrepante ou muito nosso de essa cena. Nós vamos para a questão principal desse vídeo. Comparar esses dois. Gente, assim, ó. Eu terminei esse livro ontem à noite. Era umas 9 horas, eu acho. Que eu li as últimas páginas de O Ciclo da Noite. E eu fiquei pensando, desde a hora que eu terminei, até a hora que eu vim deitar, eu dei uma pensada um pouco. E eu falei assim, não tem como. Não tem como. São livros com a mesma vibe. São livros da mesma autora, são livros que tem a questão, né, que a gente tem a questão das datas, que a gente tem a questão das metáforas. São personagens muito bem construídos, histórias muito bem construídas, histórias que, que tem algo a mais ali, né, aqui vem, volta, as datas mais, aqui você tem um livro dentro de um livro, livros dentro de um livro que você vai descobrindo as coisas muito aos poucos, assim como aqui você também descobre as coisas muito aos poucos. Mas eu acho que são dois livros muito diferentes e que eu não consigo colocar um em cima do outro, um na frente do outro, não dá, não dá pra mim, pra mim é impossível, é, eu acho que, não sei, são dois livros que eles vão estar pra sempre, a história deles dentro do meu coração, ó, caso vocês queiram ver, é porque esse daqui eu coloquei o post inteiro, né, esse aqui eles estavam cortadinhos, com certeza esse aqui tem muito mais, até porque ele é maior, né, sabe quando você termina um livro e você fala assim, quero ler, é, é essa a sensação que eu tive quando eu terminei esses dois livros, eu quero muito ler o Marcinho Estrelas também, mas não vai ser por agora. Eu gosto muito de pegar o Marcinho Estrelas e pegar umas partes, assim, uns post-its e reler, eu acho incrível. E esse aqui também, principalmente agora que eu tenho as minhas cenas favoritas, eu com certeza vou pegar. Eu só tenho um adendo pra fazer sobre essa história, que eu acho que é uma coisa que dificultou essa questão que eu queria de definir qual seria o meu livro favorito da vida real oficial, que é eu ter pausado duas vezes a história. A primeira vez que eu li isso daqui foi perto de uma maratona literária do GF, maratona de inverno, que foi acho que em julho, se não me engano, né? Ele ia até 50%, e aí eu parei. E fui pegar ele muito tempo depois, como vocês viram no vlog de leitura que tem aqui dele, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, caso vocês não tenham assistido. E aí eu comecei a reler de novo, reli ele inteiro de novo e reli de uma vez. O problema com esse daqui foi que eu parei ele duas vezes, se eu não me engano, né? aqui nesse vídeo. Então, ficou um pouco difícil pra eu ter essa visão muito fresca de 100% como eu me senti e coisas e tudo mais. Quando você, a gente sabe, né? Quando a gente demora muito pra pegar um livro, ele dá uma, 
pouco mais esfriado, assim. Mas ele continua sendo perfeito. Eu me recuso a colocar um na frente do outro. Então, os dois vão ser classificados como livro favorito da vida. Mas eu gosto muito disso de você não ter uma coisa. Eu acho que a gente não precisa se agarrar a uma coisa. Ai, ter um livro favorito da vida. Ter um autor favorito da vida. É legal você conhecer muitas histórias, você conhecer muitas escritas diferentes. E você vê aquilo que te agrada mais. Eu, por exemplo, sei que não deu certo com clássicos e tá tudo bem também como tem muitas pessoas que só leem clássicos e não leem fantasia, e tá tudo certo também. Mas uma coisa é certa, Erin Morgenstein não é uma autora para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar dos livros dela. Quando o Marcin Estrelas começou a ficar muito hypado, muitas pessoas não gostaram, mas eu acho que o Ciclo da Noite é mais fácil de você gostar e entender a história do que o Marcin Estrelas, porque eu acho que as metáforas pegam muito aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gosta de vlog de leitura, não esquece de se aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito por aqui, me conta aqui embaixo qual livro é o seu favorito, o seu top 5, top 3, top 10, enfim, livros favoritos que eu quero muito conhecer, os favoritos de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.